Tá, vou chamar os três. Ó, deixa eu adicionar aqui o Juliano primeiro. Boa noite, Juliano, tudo bem? Boa noite, Tati, tá? tudo bem? Que bom, bom, bom que, que bom estar com você de novo aqui, com o pessoal aí do é, cara, Mais uma live juntos, né? Mais uma, mais uma parceria fechada aí, né, cara? Deixa, deixa eu adicionar seus, seus, seus parceiros aqui, a Ingrid e o Caio. E aí, pessoal? Beleza? Oi, Caio, Ingrid e Juliano. Pessoal, olha, eu não... Oi, vou... tia, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso evento. E eu quero saber todas as novidades que vocês têm para os provedores de internet. Tá bom? Eu não vou ficar aqui, mas se quiserem me chamar, eu vou estar aqui embaixo. Se tiver apresentação para passar para o pessoal, também é só liberar aqui que eu jogo aqui na tela para vocês. Tá? Beleza, e... Thalisson. Uh, vocês querem ficar os três na tela, um só, vocês isso, que mandam. Isso, pode colocar, pode deixar a gente nós três aí. Então, tchau, uma ótima apresentação. E você que está assistindo, quando finalizar a apresentação da Upgrade, a gente já entra com os sorteios dos brindes aqui. Valeu. Boa apresentação. Valeu. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Né? É, prazer em estar falando com vocês aqui, em poder passar um pouco... Né, da nossa empresa, né, que é a Upgrade SP, tá? Sejam bem-vindos ao mundo Upgrade SP, tá? Hoje tem uma novidade bem bacana, né? Daqui a pouco o Caio vai falar para vocês, tá? É... Explicar um pouco aqui da, da Upgrade, né? Quando o Thalisson falou sobre a XC ali, acho que ele, é... a gente está bem ligado à XC, né? Sobre sobre os softwares ali que a XC tem, né? Inclusive é um, um dos nossos parceiros. Né? E, e acho que até foi mais por isso que ele confundiu, que a gente trabalha é, em paralelo junto usando os softwares e essas plataformas que são é, bem bacanas e que a gente é fã número um né, da, da, das plataformas, plataformas do XC. É, a Upgrade SP, a gente faz, né, trabalhamos com, com três pilares, né, nesses três pilares, é, tá a parte do marketing, né, que é o gerenciamento do marketing do seu provedor, né, que é o gerenciamento de processos, que seria baseado no, no, nos, nos fluxos e nos processos né, dos sistemas, né, e do gerenciamento comercial do teu provedor. Tá? É, a gente tem alguns cases de sucesso, né, depois, se quiserem nos en entrar em contato com a gente, né, a gente tem alguns cases de sucesso para poder fazer uma demonstração né, sobre isso, que a gente, sobre o nosso trabalho que a gente faz. Inclusive, é, né, Caio Ingrid está ali na nossa sede, né, em Curitiba, né, e eu estou em um provedor que a gente, eu, eu, eu faço visitas né, nos provedores para poder fazer, dar treinamentos, é, é, e fazer uma parte mais consultiva né, dentro do, do, do provedor. Né, eu estou aqui no interior do Paraná, num provedor chamado Cybert Telecom, tá? É, a gente faz um trabalho aqui bem bacana. E, enfim, é, vou passar a bola para o Caio, né, que a gente vai falar de um produto que a gente vai lançar né, hoje para vocês, provedores, que é bem interessante. E o Caio vai, vai, vai explicar bem detalhado, tudo certinho aí para vocês. Beleza? Boa noite, espero que vocês gostem hein, desse novo produto que a gente tem para poder oferecer para os ISPs. Valeu, abraço. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? É o Caio aqui. É... Então, a gente, nós, a Upgrade, tivemos a disposição né, de colocar um novo produto em prática, que já até havíamos dado um spoiler dele, né? Na, na live anterior, que seria a parte de gerenciamento de vendas do provedor. Então, hoje, a gente sabe o quanto é difícil já é, manter né, uma, uma, uma política interna para que as vendas saiam da maneira que a gente gostaria que elas viessem né, para o provedor. É, a parte... Da, da contratual, a parte do que o cliente está sendo informado na hora de contratar é, a empresa de vocês, né? Tem muitas informações que vocês gostariam que esse cliente soubesse 
que vocês hoje podem não ter absoluta certeza se são realmente informadas, né? realmente informadas ali pelos, pelos vendedores, pela sua equipe. Uh, temos N fatores aí nessa questão, mas acho que a parte principal seria você ter aí é, o benefício de ter um apoio para reforçar as suas vendas. Então, assim, é, a Ingrid ela vai explanar um pouquinho mais a parte ali de, de marketing que a gente utiliza para poder fazer a captação dos leads, né? É, a entrada desses leads e prospecções para dentro do sistema de vocês, é, usando softwares que a gente tem como parceria, né? Então, a gente tem excelentes soluções ali de softwares para poder fazer isso daí, é, desde telefonia, comunicação via WhatsApp, é, na parte de gerenciamento mesmo do CRM, né? Então, nós temos uma parceria bem forte também com o pessoal da XC no, no quesito software, para poder usar o IMAP Sales, para poder utilizar o, o Opa Switch nessa, é, nessa modalidade de produto, né? E como que será, como que, aliás, como que funcionaria a parte de, de gerenciamento de vendas? Uh, a gente sabe que hoje tem no mercado, por exemplo, uh, N empresas que fazem o gerenciamento do suporte da empresa, né? Então, hoje você tem uma X demanda de suporte ali. É, para você não manter uma equipe de suporte dentro da sua empresa, você coloca lá, é tipo 24 horas, por exemplo, né? Você coloca lá a tua URA, o seu canal de atendimento, direcionado para essa empresa, né? Onde ela vai fazer um atendimento né? para os seus clientes. A gente sabe que esses, esses atendimentos eles são bem simples, né? bem objetivos. Tem empresas aí que tem um pouco mais de destaque, vão mais a fundo na, na parte de fornecer o serviço com mais qualidade, né? um script mais elaborado. E a gente aplicou essa ideia né? na, na parte de vendas. Então, nós queremos assumir as vendas dos provedores. O que, que vocês ganham com isso? Hoje, pode ser que o provedor... É, Existem alguns cenários, né? Pode ser que o provedor ele tenha ali os seus custos com gerente comercial, um supervisor de vendas, para manter uma equipe de vendas dentro da empresa, é, vários vendedores, né? Você tem que treinar os seus vendedores, você tem que pagar, às vezes, um curso para eles, tem que manter eles é, em sintonia com a equipe, principalmente, né? Mas, fora isso, você tem que manter os seus clientes, os seus os vendedores, aliás, otimistas, né? Sempre muito bem é, dispostos a fazer a venda todo dia, aquele dia a dia, para realizar as vendas e em busca de metas. A gente sabe que existem frustrações, a gente sabe que existem saídas de funcionários da empresa, sabemos que às vezes pode ter uma situação onde o, o, o funcionário ele pode ter um atestado, né? é, pode acabar prejudicando a empresa em, em alguns fatores, tirando o proveito né, máximo ali de, de vendas. Então a Upgrade ela veio com essa ideia do gerenciamento de vendas, que a gente chama de máquina de vendas, porque realmente a gente usa o software, mas por trás dessa máquina vão ter pessoas que vão estar atendendo, captando os clientes de vocês, vendendo conforme um script elaborado junto com o provedor, né? Então a gente tem um início ali, mais ou menos, é, um período que a gente vai analisar a empresa, quais são as questões, quais são os planos, quais são os, os, as as informações que vocês querem que o seu cliente saiba no momento que ele entre, quais são os relatórios que você quer tirar é, do, de, 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 de quantos leads foram captados, quanto desses leads foram é, prospectados, quantos deles a gente conseguiu converter em cliente, quantos deles não conseguiu converter em clientes e por que motivos. Né? Então, a gente consegue fornecer esse tipo de informação através de processos bem elaborados na parte de captação, a parte de treinamento é toda conosco, a gente treina a equipe com as melhores informações, mantém sempre atualizado eles, são profissionais especialistas de vendas que vão estar efetuando isso por vocês, né? Fora isso, nós temos aí um gatilho muito bom na parte de garantir a qualidade da venda. Você acha que o vendedor hoje, ele só fala tudo que ele tem que falar com o objetivo de vender e o cliente entra na base e às vezes imaginando uma coisa que não é, né? Então, nós temos aí a, uma, uma pessoa que vai ficar responsável por realizar a auditoria, né? Temos a, a parte de, de, de qualidade, então, nesse quesito, onde ela vai estar tá fazendo uma verificação da venda para ver se realmente tudo que foi 
foi falado para o cliente, ele está de acordo, principalmente com aquilo que há no contrato de vocês, por exemplo, período de fidelidade, se tem taxa de adesão, se tem multa de cancelamento, é, qual é o valor do plano, por quanto tempo, se tem desconto. Então, toda essa parte a gente vai englobar num script, onde o vendedor ele vai ter que informar e a nossa auditoria vai ter que validar. Qualquer informação que venha divergente, suspeita de fraude, de, aliás, de fraude, de alguém estar tá tentando assinar, por exemplo, um contrato no nome de outra pessoa sem a prévia autorização. Né? Então, isso vai dar uma, um profissionalismo maior para a empresa de vocês, é, vai passar maior segurança para o cliente. Vocês vão ter todas essas conversas que a gente tem, é, tiver, né, tanto na auditoria quanto na venda, é, vocês vão ter essas conversas, se for ligação, uma gravação de voz, arquivada dentro do cadastro do cliente, ou se for, por exemplo, uma conversa via WhatsApp, arquivada lá no Opa Suite, é, com as informações né, que foram negociadas com o cliente. É, temos algumas soluções né, para fazer o transbordo de ligações do comercial da empresa para nós, da mesma forma que se hoje você trabalha com Opa Suite, a gente também consegue transbordar o comercial de vocês para nós. Então, se você fizer questão de manter uma equipe interna de vendas, show de bola. Você pode manter simultaneamente e usar a gente só como um reforço. Mas a nossa ideia é que a gente entre com tudo mesmo, é, abraçando todas as vendas do provedor para fazer o máximo de vendas que a gente conseguir dentro né, daquilo que vocês também conseguirem instalar e dando esse reforço comercial aí para vocês. Uh, eu vou passar um pouquinho do, 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 da, da conversa aí para a Ingrid. Ela vai detalhar um pouco mais sobre como é feita a captação dos leads, né? Existem algumas estratégias que a gente pode aplicar para que esses leads venham a estar tá entrando no IMAP6, né? E para a gente poder fazer a conversão desses leads em prospects. Ah, detalhe, todos esses leads e prospects, essas informações que eu estou falando para vocês, elas vão ficar inteira na base de vocês. Não é um software nosso, onde essas informações ficou aqui, e a gente só dá os clientes que a gente vendeu, né? Não, a gente vai estar trabalhando totalmente na base de vocês, vocês vão ter conhecimento de tudo que a gente está fazendo, de todas as conversas, de todo o avanço de negociação com os clientes, né? E, e, e a gente consegue ser bem transparente nesse quesito, tá? Vocês podem acompanhar a gente de pertinho lá no próprio software de vocês. É, Ingrid, pode dar continuidade aí? Claro, claro. Boa noite, pessoal. É, boa noite para todo mundo que está ao vivo com a gente e mandando já algumas perguntinhas. Então, como o pessoal adiantou ali, né? Aqui dentro da Pegoade, é, o meu foco realmente é o marketing para, para provedores, né? E a gente reforça muito aqui que a importância é, do marketing é... Não é, não é só mais um braço de uma empresa, né, de um provedor, mas a gente tem que estar tudo, é, todo, todos os setores muito unidos e caminhando junto. Né? Não adianta eu ter um marketing da Coca-Cola e um comercial que não consegue acompanhar isso. Né? Então, a gente... É, eu sempre brinco né, que marketing... As pessoas confundem muito marketing né, como é ter um post bonito na rede social e um site legal. Mas marketing vai muito mais a fundo que isso, né? A gente trabalhar estratégias, a gente pesquisar mercado, a gente fazer um estudo de cenários. Então, marketing é muito mais né, do que ter uma rede social e um site legal e, tá, e ter um flyer bonito ali, né? Sendo distribuído no, na, na tua cidade. Então... Essas, todas essas estratégias de captação de leads, prospectar, manter o cliente, tornar ele fiel, são estratégias que a gente começa a desenhar no marketing e a gente passa isso junto com o comercial e mais para frente né, a gente alinha isso com a empresa inteira, até o, o suporte, os técnicos, todo mundo da empresa tem que estar falando a mesma língua. Então, é, como né, a gente hoje... Tem, temos o nosso novo produto, né, o Máquina de Vendas, que para ele funcionar como uma máquina, bem perfeitamente, bem certinho, o marketing também tem que estar tá bem alinhado e, e, é, e, to, e todas as partes da empresa também tem que estar tá alinhadas. Então, como que a gente 
é, trabalha o um marketing é, mais focado no máquina de vendas. Então, começa né, com o site, a gente faz uma captação pelo site, então, a partir disso, é, para trazer o lead até o site, a gente trabalha com campanhas né, de marketing é, é, para trazer a, o, o, a pessoa né, para o site. E tudo isso se inicia lá no começo, desde o desenho da marca, desde um estudo de mercado, desde uma pesquisa de cenário. Então... É, eu não posso sair aí fazendo campanha no Google não, é, não sabendo quem é meu público, né? Então, a gente faz todo um estudo pra, de mercado para saber aonde eu tenho que, que focar né, o meu investimento, aonde que eu, é, em que rede social eu devo é, trabalhar mais, né? Às vezes, as pessoas saem aí fazendo publicidade em vários lugares e nada dá certo. Então, para a gente acabar não jogando dinheiro fora, né? Bem, na verdade, nua e crua, não jogar dinheiro fora, a gente tem aqui como um, é um pilar nosso, é, antes de iniciar qualquer coisa, estudar o mercado do provedor, estudar a cidade que ele está, como as pessoas se comportam, o que, que elas falam, o que, que elas curtem, o que, que é o interesse delas, porque muitas vezes eu posso é, focar ali numa rede social qualquer, gasto, gasto, invisto muito dinheiro e meu público não está lá, meu público está em outro lugar. Então, a gente tem que entender onde as pessoas estão para a gente também conseguir focar nossos investimentos. Né? A partir disso, a partir de campanhas, né, a gente consegue levar os clientes para, para o site ou, ou outra fonte né, que a gente foca para essa captação de leads e a partir daí eles entram na, no IXC, né? entram dentro do, 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 da, nossa, da base do provedor. Né? Como o Caio falou ali, a base não é nossa, a base é do provedor, a gente trabalha dentro do IXC do provedor, então todas essas informações que são pertencentes ao provedor, a gente só trabalha em cima disso e otimiza ao máximo para que para que o provedor tenha mais vendas né? e consiga crescer o futuramento e as vendas. Então... Opa. Juliana, quer falar alguma coisa? Não, não. Eu, eu, eu não estava te escutando, mas desculpa. Beleza. Então, continuando. É... A partir disso, né? a gente captou o lead. Beleza. Vamos... Pro prospectamos, fizemos disso um cliente, né? E agora? <risos> agora a gente tem que manter esse cliente, né? Qualquer hora ele pode... É, pô, não tô... Pode chegar lá outro provedor, oferecer um plano melhor para ele, é, oferecer mil coisas ali que agrega a venda, né? Então a gente tem que saber manter esse cliente. Então também é, a gente alinhar junto com o comercial, o atendimento para que o cliente, toda vez que converse com é, qualquer pessoa da empresa, né, ele saiba que ele está falando com a marca, não com uma pessoa que é, fornece, presta serviço né, para o provedor. Então, ele chegar lá a saber que se ele entrar no WhatsApp, se ele entrar no site, se ele falar com alguém na rua, se ele falar com a, a, com a recepção, ele vai saber que ele está falando com o provedor. Né? Então, a gente... Gosta de reforçar muito esse alinhamento entre, entre todos os setores da empresa. E isso, consequentemente, come, é, é, faz o cliente se sentir bem, faz ele ter confiança na marca e tornar ali ele um cliente não só de 12 meses, né? Que é o, o contrato normal aí né de provedores, mas um cliente de, de cinco anos, um cliente de sete anos, e aí vai. Então, a importância do marketing não é só a gente ter mesmo um post bonito, um post legal, a gente ter várias curtidas nas redes sociais, mas vai muito além disso, né? Então, é, e isso que a gente leva muito em consideração aqui, é a gente entender, a gente trabalhar de forma inteligente e não trabalhar de qualquer maneira. Então, eu até... É, 
eu brinco aqui com eles, né, com o Juliano e com o Caio, eu brigo com eles aqui que eles querem, às vezes, fazer uma coisa meio rápida, eu falo, não, vamos aqui, vamos desenhar, vamos escrever, vamos pôr um Excel, vamos ver quem são as pessoas que estão conversando, para a gente também conversar de forma humanizada com elas e conversar de forma que elas também nos entendam, para não sair é, é, falando qualquer coisa, a pessoa passe despercebido que vai pensar, ah, é só mais uma propaganda, é só mais um texto, é só mais uma foto. Então, fazer a pessoa parar, olhar e, e realmente se interessar pela marca e aí para frente é, a gente tornar ela um, uma fã né, da marca, uma pessoa que vai levar vai defender você, que vai indicar o provedor, que vai indicar para o vizinho, vai indicar para o amigo, para a família, e vai realmente falar, não, essa é a minha internet, esse é meu provedor, eu só eu sou com eles, e não adianta qualquer outra concorrente ligar lá, tentar fazer um plano melhor, ele, não, esse aqui vai ser, vai ser eu, esse é meu provedor eu não troco. Então, o nosso trabalho é tudo em cima, tudo, é, tudo em cima disso, e nosso objetivo é, é mesmo isso, é fazer que as, os nossos clientes né, se tornem amigos, parceiros e fãs do nosso, da nossa marca. Então, é, o Caio vai falar um pouquinho, o Caio e o Juliano vão falar mais um pouquinho aqui da, do Máquina de Vendas também. Quem tiver dúvida vai mandando aí, no final a gente vai tentar responder. E vou passar a bola para o Juliano agora, vai seguir aqui um pouquinho. Obrigada, pessoal. Beleza, Indy. Obrigado aí pela explicação. Bom, é, a gente... É, só complementando algum, alguns detalhes, né? Tanto do Caio ali com, quanto da Indy, né? O Máquina de Vendas, né? Ah. Ele foi criado ali para justamente é, aqueles provedores, né? Que, que principalmente eles, tá? A gente atende todos os, os tamanhos de provedores, Tá? Inclusive, a gente já tem provedores que a gente já está fazendo esse trabalho, tá? Já tem é, é um trabalho sendo feito, né? Esse provedor que eu estou hoje aqui, ele é um cliente máquina de vendas, tá? É, até aproveitar, mandar um abraço para a turma aí, que ontem a gente passou um treinamento, ficamos um, um treinamento até quase meia-noite, né? Um abraço pessoal da Cybert aí. É, então... É, é, a ideia do Máquina de Vendas foi, foi criada justamente por causa da, da, da carência que se existe na situação de um provedor que tem é, um atendente né, que faz a recepção dos, dos clientes ali né, e que não tem uma demanda ativa, né, que é aquela é, demanda de o de, de um vendedor ligar atrás daquele cliente que tem interesse, que através do marketing que a Ingrid disse ali, né, que através da, 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 das redes sociais... É, caem dentro de um funil que a gente cria através é, de, eu digo que é uma receita que a gente entendeu um processo junto é, com o pessoal da XC, né? E aí a gente é, pensa é, nessa situação. Você é provedor, né? Que tem um atendimento, né? E não tem um vendedor externo e não tem um call center, né? Que que está a fim de aumentar as suas vendas. Né, que está afim de dar um upgrade né, nos planos, naqueles clientes que você já tem hoje. Né, que O nome Upgrade SP ele nasceu daquilo que a gente fez né, de, de, de é, aumentar né, o, 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 o ticket médio do provedor, do próprio cliente. Então, assim, a máquina de vendas, além de fazer a venda, também a gente trabalha em cima do upgrade né, daqueles clientes que já estão na base ali. Então, você vai... Vai, vai pegar e vai contratar uma máquina de vendas, né? E a gente vai fazer toda a parte é, entre é, marketing, é, o gerenciamento comercial, né? A parte do processo, né? E a gente vai trazer o cliente para a tua base fazendo uma venda ativa, tá? É, a, venda, é a venda que vem orgânico ali para o teu provedor, a gente vai treinar o teu atendente, né? A sua atendente para que é, ele faça o mesmo atendimento que é feito pelo máquina de vendas, tá? É, eu, eu pedi para o Thalisson colocar o link é, do nosso grupo, né? A gente tem um grupo, tá? Da, da, no WhatsApp, no Telegram, é, para a gente poder é, ali naquele grupo a gente acaba jogando algumas ideias. Tem o nosso Instagram que sempre a gente faz algumas publicações 
de dando dicas de como vender, de como, é, bem falando a língua dos provedores, vocês podem é, entrar ali e seguir a gente na, no nosso Instagram. É, e aí, falando né, de, 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 junto com máquina de vendas, né, eu vou falar de uma coisa bem importante que está em alta, né, que está é, 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 em evidência né, no, no, no mundo de, da telecom, né, no mundo de SP, provedor regional, que é o SBA. Né? Hoje, existem várias possibilidades né, de você agregar valor ao teu produto, né, de colocar outros produtos bem bacanas dentro né, do teu produto. Né? E aí, a gente tem alguns parceiros, né, que no decorrer desse tempo, a gente acabou fazendo grandes parcerias, né, parcerias bem sólidas, né, um, um negócio bem interessante que eu digo para esses nossos parceiros, que eu sou fã número um de, desses produtos de SVA, porque eles agregam muito valor na venda, né, é, se acrescenta como um gatilho de venda, né, que, assim, e esses, e esses parceiros, né, é, vou, vou até é, divulgar eles aqui, porque é importante falar sobre o SVA, né, hoje o provedor, por exemplo, ele tem a possibilidade de, de ter um MVNO ali para ter um chip, né, do, 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 com a marca, né, do provedor, né, que a gente tem uma parceria bem bacana com a TIP Brasil, né, que está em evidência é, nos provedores de SP, né, então, e, enfim, esse, esse é um dos nossos parceiros que tem a parte da telefonia, que tem a parte né, é, da, 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 do, do chip da telefonia móvel e da telefonia fixa, né, a gente tem, nós temos parceiro, parceiros de, 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 que seria a SDA+, mais, né, que pô, os caras, o Tyrone, os caras são muito gente boa, é, tem o Beach Trainings, né, que pô, o pessoal é, agregar um valor de colocar um aplicativo, né, pro, pro seu cliente, é, né, ter é, treinamentos em casa, via, via o aplicativo, é, imagina você, provedor, agregar valor de ter um, é, é, um SVA, né, que é o Lig Doctor, né, que você ter um médico 24 horas para o teu cliente, né, muito interessante, muito bacana, né, de você, é, é, o teu cliente, falar para o teu cliente, ó, oh, eu vou te vender esse plano e junto com esse plano eu vou te entregar é, é, um aplicativo para você fazer treinos em casa, né, para você fazer, é, é, quando você tiver com algum problema, urgência, emergência, você entrar em contato né, é, via é, o, o pessoal, via o telefone, o aplicativo ali, para poder fazer uma, é, um atendimento ali, né, diretamente com o médico, né, tudo muito bem organizado, um negócio bem, bem, bem bacana, né, que o pessoal da SBA tem, né, uma parceria bem bacana que a gente fez tá, com eles, é, depois a gente pode, se alguém tiver algum interesse, a gente pode é, marcar é, para a gente falar sobre esses assuntos. Né, temos outro parceiro, né, que é meu amigo Luiz, é, que, que, que é o Se Liga na Dica, que eu sou fã número um do Se Liga na Dica, dos vídeos. Acredito que muita gente que está aí na, na, assistindo a gente já tenha é, esse vídeo, que é um sucesso nos provedores. Né, ele consegue, através desse vídeo, é, consegue tirar várias dúvidas, né? Vários, vários, vários problemas que o pessoal entra em contato através do suporte esse, esse vídeo. Se você conseguir, você conseguir usar ele de forma bem efetiva, você consegue é, 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 fazer com tirar a dúvida do cliente sem ele falar com uma, alguma pessoa, né? Tem, tem, temos vários cases de sucesso, né? Junto ao se liga na, se liga na dica, né? É, também tem a plataforma de cursos, que é da ENSE, né? Imagina você aí, provedor, da, 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 tá querendo agregar um valor, você colocar uma plataforma né, para o teu cliente fazer vários cursos, mais de 100 possibilidades de cursos, né? Você dá o acesso para o teu cliente, para o teu cliente fazer é, cursos com certificados, né? Muito interessante esse, esse é, SVA, né? Que tem... É, lembrando que né, todos esses SVAs, você aí que, 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 que quer também fazer a parte tributária né, para poder ter um, um desconto, enfim, isso é importante para os provedores né, que, 
que, que estão é, já fora do simples nacional, né? O, o cara que está dentro do simples, ele agrega valor, ele faz o, é, com que o valuation da, da empresa aumente, né? É, você, provedor de ISP, né? Um ISP, né? Ter um, uma telefonia móvel, né? E aí, é, a gente também tem a Noggin, né? Como parceiro, né? A Paramon, a Noggin, que são dois aplicativos, né? Que, que a gente tem como parceiro também. Junto com esses parceiros, vem a, a Play Hub, né? Que é um parceiro nosso também, que tem vários aplicativos, como Esporte Interativo, Fox Sport, enfim, são vários cenários ali que você pode agregar valor, tá? É, falando de, 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 de SVA, temos vários, vários caminhos, né? eu estou aqui falando sobre esses SVAs que são realmente são parceiros da, da, da empresa Upgrade SP, né? temos uma parceria bem bacana com, com, com essas empresas, né, você pode entrar no nosso site ali, você vai ver, tem a marca de todo mundo ali, muito bem, bem é, é, falado do, de, de cada um que, que, que é parceiro nosso. E aí, vou falar de um parceiro que é um parceiro né, é, que a gente né, considera como o pai do, do negócio, né, que é a XC Soft, né, que tem vários, vários caminhos né, de, de você aumentar suas vendas através do Inep Sales, né, que é uma plataforma que, que, se você souber usar ela, você consegue ter números que você não, não tem ideia de, que, de como que é interessante essa plataforma. Né? Tem o FiberDocs, que você vai fazer a documentação da tua rede. Né? Tem, tem é, o Opa Suite, né, do meu amigo André, que, que me atende assim, a qualquer hora do dia ali para poder me ajudar, e eu fico jogando um monte de ideia para eles ali, ele com o Ivornei, eles ficam meio que doido de tanta ideia que eu mando para eles, né? Mandar um abraço para o pessoal da XC, né? o William, que é o nosso amigo né, do comercial, que nos ajuda muito aí também. Né? E aí a gente, nessa, nessa parte do Opa Suite, né, é, descobrimos né, sobre o, o PABX, e aí eu fiz uma parceria, a gente fez uma parceria da Upgrade com, com uma empresa né, chamada Via Cell, né, que o pessoal fantástico, o Alex ali, me atendeu super bem, desde quando a gente começou a fazer essa parceria, é, sobre a telefonia Tron, você aí que tem o Opa Suite, tá, você aí que precisa de colocar o PABX para rodar, para fazer funcionar, bem bacana, né, é uma empresa que a gente é indicador deles, né, que fez o nosso o Opa Suite funcionar é, com o, o tronco né, IP, é, eles têm a telefonia também, eles fornecem o número, né, o pessoal ali, o Vitor tem nos ajudado muito em fazer essa, essa parte do tronco né, que está in, inserido no nosso máquina de vendas, né, o máquina de vendas ele, ele, é, surgiu de, um, de uma nossa ideia né, e, e por trás disso tudo né, existe um, uma estrutura muito grande né, e, e ela consolidou justamente porque existe a XC Soft, né, que deu o Opa Suite né, como plataforma para a gente poder fazer isso acontecer, né, e junto com a Viacel, né, que, que, que complementou né, essa parceria né, a máquina de vendas, eu vou dar um exemplo aqui para falar sobre essa telefonia. Né, o cliente liga no teu telefone, tá, é, é, aí da tua, do teu provedor, né, na hora que ele digitar o número 2 ou o número 1 um do comercial, ele vai direcionar a chamada para o nosso setor de, 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 de máquina de vendas e a gente vai tratar né, é, é, esse cliente né, respondendo e atendendo ele com o nome do seu provedor, né, e, enfim, é, e só é, se deu isso funcionar justamente porque a gente tem o Opa Suite, né, que tem várias coisas, várias situações ali em relação ao WhatsApp, Telegram, é, chat, o Messenger, é tudo integrado num, num, num aplicativo só, né, e junto com essa parceria que a gente fez com a Viacel, e, e deu muito certo. E aí, pessoal? É isso, se tiver alguma dúvida aí, né, quiserem 
perguntar para a gente no, no, no chat aí do, 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 do canal. E você, Thaleson, também, se quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida com a gente, nós estamos à disposição. Né? É, estamos felizes, muito, muito felizes de, 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 de ter de poder estar aqui né, falando né, um pouco né, com mais é, é, dessas parcerias, né? Inclusive, você é nosso parceiro, né, Thales? Ah, Loucos da Telecom é o nosso parceiro. Então, é, 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 essa parceria deu muito certo. Né? A gente me agradecer essa, essas pessoas aí, né? O Cleiton, né, que, que nos, nos fez é, é, integrar aí... É, Loucos da Telecom com o Upgrade, né? É, o Cleiton, o Vornei, o pessoal da XC ali. Mas é isso aí. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, perguntar aí para a gente poder... Acho que a gente tem um tempinho aí para poder... Tem, responder. cara. Tem bastante é. tempo. É, bom, é, vamos lá. Eles têm um grupo, pessoal da Upgrade SP. Na verdade, na última live que a gente fez, né? Que essa live também está incrível. Se você não viu, assista. A gente fez junto com o pessoal da XC. Por isso que teve até aquele que eu confundi no começo, né? Você até citou. Mas nós criamos um grupo no WhatsApp, né? Para a galera interagir. E eu estou enviando o chat, o link para esse grupo agora aí no chat para vocês. Olha só. Mandando o link aí no chat. Tá bom? Quem já se... Outro recadinho rápido. Quem já se inscreveu para o nosso sorteio? Se inscreveu? Não adianta se inscrever mais. Tá? No final da live. Bom, eu quero... A minha principal pergunta é para vocês. O que que a Upgrade SP vai dar para a gente sortear para a galera aqui no final? Eu, primeiro eu vou pedir, depois a gente vê o que... que quem manda? <risos> é o Caio, é o Juliano. O, tá, o, tá, o Thales gosta de colocar nós na fogueira, ah. né, Juliano? <risos> é, é isso ou não é, chat? Comenta comigo aí. Ó, oh, eu, vou, eu vou dar uma ideia, tá? É... Nem pensei nada. Vou dar uma ideia, tá? Eu vou vincular o XC nessa jogada, porque essa, essa parte eu aprendi com o Cleiton, hein? <risos> é, então, assim, ó. É, o, se o sorteado, tá? For um cliente já nosso, porque eu sei que os nossos clientes estão todos ali na... na, na na, na live acompanhando, né? Se o, o cliente, é, se o, o sorteado for um cliente que já é da nossa base, né? Ele, a gente vai isentar, tá? É, o in-app sales deles, ok? Eles não pagam in-app sales, ok? E se é, o cliente que ganhar e não for nosso cliente, e quiser conversar com a gente, a gente vai ter um desconto aí bem bacana. É, aí o Caio e o Ingrid decide aí o, o... Porque você pegou a gente de surpresa, tá? Então, eu, eu, tô anotando, eu tô anotando na minha folhinha do sorteio aqui, tá? Se, se o cara for cliente de vocês, ele vai ganhar o IMAP 6, é isso? Isso, se for cliente nosso, o ah, IMAP 6, a gente garante, a gente, a gente a gente garante aí por, por, por um ano, tá? Enquanto o nosso contato, a gente garante MAP6 por um ano. Tá? E aí, é, sobre, sobre o diretor, que está aqui, ó, eu, pô, me sorteia aí. Olha o Glauber. Três anos de construção gratuita, dez anos vitalício de alguma coisa, duas cestas básicas. Daí, se o cara não, ó, vamos ver, se o cara não for cliente nosso tá? e ele quiser contratar a, 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 a nossa consultoria, Tá, vamos falar de consultoria, porque primeiro temos a consultoria e dentro da consultoria existe o produto máquina de vendas. Tá? É... E, 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 e temos muitos descontos, tá, pessoal, em relação a quando você compra os dois, né, tem o um desconto, né, as plataformas que vocês têm, vocês passam a usar uma plataforma só. Então, é, é, enfim, chamem a gente no, 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 no nosso grupo ali, no privado ali, que a gente tem várias ideias, mas para falando para aquele, aquele provedor né, que não tem ainda a, a, a nossa consultoria, é, os três primeiros meses, a gente vai fazer a metade do preço que a gente cobra, beleza? Então, os três oh, primeiros legal. meses, o valor integral que a gente cobra, a gente tira a metade dele e aí... 
Diga lá, diga lá. Contratando vocês, cara. É, a gente já comentou na outra live, mas tem uma galera nova, né? Que está assistindo aí também, que não, não viu a outra apresentação. Eu consigo, com vocês eu vou ter toda uma assessoria, toda a consultoria, eu vou ter site, eu vou ter assessoria de vendas, né? Eu consigo tudo isso com vocês, Sim. certo? Sim, é, é, é como eu disse no começo ali, né? A gente tem, é, são, são três pilares, né? Que é o, o, o gerenciamento de marketing, né? o gerenciamento comercial né? e o gerenciamento de processo, né? Esse guri aí, ele faz todo o processo da, da, da parte... Né, desde a captação de lead até o, o pós-venda, né, que, é, que a gente costuma de, dizer que, que é o é, é customer success, né, que é o sucesso do cliente, né, enfim. É, e a gente cuida muito bem disso, faz o, a gente cuida de treinamento. Eu, eu vou, eu, eles me liberaram para poder falar, né, é, eu estou num provedor aqui no interior do, do Paraná, tá? O pessoal está tá em peso aí assistindo. Ontem a gente fez um treinamento muito bacana, né? É, é, ficamos, o, pessoal, o pessoal ficou até que foi feito depois do, do horário para juntar a, tanto a equipe técnica, todo mundo da empresa, entendeu? Da, 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 da filial, vieram todo mundo para cá e a gente falou né, da metodologia de comunicação padrão, é, de todo mundo, desde, igual, igual a gente falou, né? Desde da, 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 do, do, de quem faz o atendimento, a diretoria, o técnico, o ativador, né, o cara que faz a, a, a rede ali, né, aqui o, o nosso amigo Manassés, que faz a, os backbone, enfim, é um cara que, que a gente faz a metodologia para que todo mundo faça venda, que todo mundo fale da marca, né, que a gente faça, faça bem, bem feito, que todo mundo converse a mesma língua. Então, assim, junto com esse pacote né, que, que a gente faz aí, né, da, da, da parte é, de consultoria desses três pilares, né, a gente consegue dar relatório, a gente consegue fazer tudo que o provedor precisa, a gente consegue fazer alavancando as vendas né, do, 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 do cliente. Temos que de sucesso de, de em dois anos, de 2,800, está é, com 15 mil clientes, em três meses o cliente vendia 60, hoje ele está vendendo 300. Enfim, é, é, é bem interessante o, o, nosso, o nosso nicho de mercado que a gente consegue fazer né, em pouco tempo aí, já ter um resultado. Né, é, é, realmente, a, a, os nossos clientes eles ficam ansiosos ali para que tudo aconteça né, bem, bem rápido, mas existe um processo, né, existe um, é, um passo a passo, né, existe um, um estudo de mercado. A gente, a gente sempre fala né, que é, back office, a gente está trabalhando bastante, fazendo muita coisa, porque... É, é, o pessoal do marketing, né, nossa equipe do marketing, é, fazendo as artes, fazendo inteligência de mercado, sabendo onde que vai, onde que vem, o que, qual, qual é o, o público-alvo, né, é, fazendo, desenvolvendo o site, enfim, várias, várias situações. Caio vai fazendo processo, de, junto com a equipe dele, processo, os processos internos dentro do XC, né, o, 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 os fluxos né, dentro do OPA, a gente ajuda bastante, enfim, cara, tem, tem uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer no provedor. A ideia é, eu costumo dizer que a Upgrade, ela foi feita para realizar os sonhos dos diretores dos provedores, tá? A gente, enquanto a gente não realiza esse sonho do cara estar tá vendendo bem, vendendo com qualidade, né? A gente sempre pensa que o menos é mais, né? Não, não vender valor, não vender preço, né? Trabalhar em cima disso, disso bem, bem focado em cima dessas situações, Beleza? Legal, cara. Olha, tem uma pergunta que eu acho que é para a Ingrid. Tá? Vamos lá. Ó, o Oséias perguntou. Não, não é essa daqui, não, cara. Sai daí, Oséias. <risos> Brincadeira, Oséias. Te amo, cara. O Cristiano Santos perguntou. Boa noite. É, atendemos somente condomínios. Tem como filtrar as vendas direcionadas para condomínios? Ingrid. Eu vou deixar só dar a deixa para que você faça, porque a Ingrid tem uma expertise né, é, em relação a esse negócio, que isso foi uma, uma das coisas que, depois que eu conheci a Ingrid, que, respondendo, Cristiano, temos uma estratégia tá, focada para condomínio. Imagina você... Eu vou dar essa, essa mentoria aí para todo mundo que está assistindo, tá? 
É, vou pedir a palavra, tá, Indy? Porque isso aí foi uma coisa... Que eu... Assim, eu vou passar minha conta aqui, então os caras depositam e dão essa consultoria. Que eu, falei, que eu falei que é, 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 é lindo, né? Eu falei, Indy, pelo amor de Deus, né? No dia que ela falou isso, a gente cria tá? uma aba no site do provedor, tá? É, e, o, e o comercial encaminha no grupo do condomínio, né? um site personalizado com foto, com como que funciona, é, quais são os planos específicos para aquele provedor. Então, assim, ó, isso é uma mentoria, hein, galera. Quem, quem não tem, quem atende condomínios ou, ou só condomínios, ou quem tem condomínio dentro da sua região, é uma ideia muito bacana. Tá? É uma das nossas ideias que a gente tem. Né, de, de preenchimento de, de, de um formulário através de um site personalizado, usando o mesmo endereço, endereço de, 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 de site do provedor, né, com o nome barra, o nome do condomínio ali. Então, assim, é bem, bem bacana. Né? E aí, agora, desculpa, Ingrid, mas é porque eu, eu fiquei até... Eu falei assim, cara, foi uma coisa que aconteceu que, que o mindset meu com o da Indy, com o Caio, uma das coisas que foram muito bacanas foi para responder a você, Cristiano. Aí eu vou deixar a Ingrid para te falar sobre como jogar o marketing, como direcionar para aquele condomínio, para aquele espaço aí, aí é com ela, que é ela que comanda esse negócio aí. Beleza? Então, respondendo a pergunta do Cristiano, tem sim, tem como filtrar filtrar vendas e campanhas direcionadas para condomínios. Isso hoje o, o, o Google, né, uh, Facebook Ads, tudo, eles ajudam a gente a segmentar muito bem interesses é, e, e regiões. Né? Então, a gente pode começar desde... Pô, mas é um condomínio muito grande, eu quero pegar aquele público que é muito segmentado... Então, a gente pode começar desde uma pesquisa né, de mercado dentro do condomínio mesmo, uma coisa assim, é, aquela coisa, né? Você joga o verde para colher, ma colher maduro. Então, você manda um vendedor lá conversar com as pessoas, ver aonde que elas estão, é, que mercado que elas fazem compra. Eu posso fazer uma propaganda naquele mercado direcionado para esse público do condomínio, né? Como o Juliano falou ali, a gente... Eu já teve um problema um tempo atrás, que era como que a gente vai se comunicar com o pessoal do condomínio e fazer essa galera preencher um formulário. Então, em vez de fazer... Ah, vamos fazer um formulário aqui no, no Google Docs. Não, 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 não sei se vai ficar legal, não sei o quê. Então, ali surgiu uma, uma ideia... Eu, na hora, assim, eu estava mexendo no site e, putz, vamos fazer uma página personalizada para o condomínio no site. Então, é você pegar foto, você pegar áreas de lazer do condomínio e fazer uma página para ela ali, com formulário para o condomínio. Então, com os planos que o provedor atende naquele condomínio, né? Então, foi uma coisa que deu muito certo e foi, foi bem legal, assim, a hora que o pessoal abriu o link e via que era o condomínio, uma coisa para eles, né? Personalizado para eles. Então, tem mesmo como fazer essa segmentação para condomínios. É só estudar um pouquinho as estratégias ali e que o resultado fica muito bom. Excelente. E detalhe... Respondido a pergunta do amigo, só né? Falando ali da, da parte um pouco mais avançada em marketing, a gente consegue até fazer o remarketing. Às vezes, o primeiro contato não é muito difícil, né? Você é, descobrir quem mora no condomínio, né? E quem, quem tem interesse lá no condomínio, quem teve um dia interesse, às vezes o difícil é você é, fazer o remarketing em cima desse pessoal. Você tendo a página voltada para o condomínio dentro do, do seu site, você sabe exatamente quem acessou. Se a pessoa acessou aquela página personalizada para aquele condomínio, é porque ela tem algum interesse. E a partir disso a gente consegue trabalhar em cima, com promoções, com é, diferenciais daquele condomínio em si, com campanhas diferentes, né? Às vezes até um acordo específico entre o provedor e o síndico. Então, tem várias ideias, várias coisas que dá para ser botado em práticas ali para realmente tirar o máximo de desempenho. Mas foi só um, um complemento. Sim. 
É, bom, respondendo então a pergunta do amigo, né? Eu tenho mais uma pergunta. O, o Gladson até comentou aqui, ó, ideia show, né? E logo agora, e, lo, e logo que agora os condomínios todos têm grupos de moradores, né? Tá, cara, em quanto tempo eu começo a alavancar minhas vendas? Porque o upgrade SP. Então, eu vou ficar ali fazendo poucas vendas e tal. E eu tenho condições de fazer mais instalações por mês. Porque também não adianta nada eu vender mil instalações e não ter esses equipamentos na minha base, né? E Isso. a gente consegue ter também um pouco desse controle com vocês? Porque eu quero vender, mas se eu vender mil, eu não consigo mil. Mas se eu vender 500, eu consigo. Porém, eu só estou vendendo 50 por mês e tal. A gente consegue trabalhar isso também? Em hum. o, 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 o Existe um, um, um princípio aí né, na, na, na nossa entrada dentro do provedor né, que a gente fala em resultados a partir do terceiro mês. Né? Porque existe um, uma situação que a gente faz... Né, o Caio cuida disso muito bem, né, que é a parte de, de criar o organograma ali da empresa, né, de, 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 de é, identificar ou otimizar setores. Então, existe uma demanda né, de fazer o site, de criar o site, otimizar. Né, a Ingrid, né, com o gerenciamento de marketing, ela é, cuida desde o bem da marca, né, de, de fazer paleta de cores, né, enfim, fazer essa inteligência de mercado. Então, assim, a gente tem um prazo aí básico de três meses para poder né, é, é, deixar bem alinhado, né, e a gente costuma dizer que, que né, no sexto mês aí você já está tendo de 30% a 50%, no mínimo pelo menos, aí de, 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 de aumento das suas vendas, né, porque a gente é, é, se, se faz o passo a passo, se, se compreende né, sobre o que a gente tem como ideia, Igual, é como eu disse, né? A gente coloca as cartas na mesa né, e fala, a gente tem essas possibilidades, né, e, e se você pegar isso e fazer isso e fazer aquilo, você consegue é, é, ter um sucesso. Né? A gente fala é, é, dos SVAs. Meu, falei aí de, de parceiros, não é porque somos só parceiros, é porque realmente os caras são muito bons naquilo que eles, que eles têm de produto. Né? Pô, eu, eu tenho o meu xará é da, da Domus Telecom, né? Pô, fez um fluxo ali no, no, no Opa Suite incrível, né? O cara, se o cara quiser tirar uma dúvida de suporte, é para saber, ah, se você quer saber como que funciona o Wi-Fi 2.4 e 5.0, né? Clique aqui nesse, no, clique no 2, digita 2, aparece no Opa Suite o um vídeo explicando, né? Que o 2.4 4, ele vai mais longe, porém com um campo menor, o 5.0 é um campo maior, porém ele vai mais perto, enfim, é muito é, desenhado assim para poder o cliente entender, e aí o cara às vezes, poxa, peraí, cara, realmente meu celular aqui não tem 5.0, então realmente o problema não está no provedor da internet, né? o negócio está é no meu equipamento, então assim, cara, é, 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 a gente cria né, situações né, como o Caio diz, né, a gente vai, analisa, né, planeja e executa. Né, aquilo que deu certo, a gente mantém. É, o, que, o que não funcionou, a gente pega ele, é, analisa aquela situação, planeja de novo e, e refaz, e vai acontecendo até eliminar todos os, os possíveis problemas, né, para que se realmente isso seja efetivado né, com sucesso né, a venda. Imagina aí, por exemplo, esse máquina de venda, Thales. Imagina uhum. você, uhum. cara, você só fazer a ativação. Cuidado, você vai ter que, claro que você vai ter que ter um atendimento, porque o teu provedor precisa de ter um atendimento aí, né? E esse atendimento vai ser treinado pela gente, né? E você, por exemplo, é, se preocupar em, em fazer a ativação. O processo vai estar prontinho. Nós vamos cuidar do, do teu, do teu pós-venda, né? Nós vamos fazer auditoria. Essa auditoria vai ser gravada via né, a telefonia que né, a, a, a Via Cell fez essa parceria com a gente. Né, a telefonia vai... Vamos pegar essa gravação, vamos colocar nos arquivos do XC, porque se o cliente amanhã é, contestar alguma coisa... Ah, várias vezes o cliente... Quantos provedores tem aí que estão assistindo a gente? 
que o cara falou assim, não, o vendedor não falou nada disso para mim, não. Ah, o técnico falou para mim que funcionava aqui na casa da minha sogra, mas, mas é, é, o equipamento do cara está a 300 metros. O pessoal acha que é, aumentou de 10 mega para 300 mega, aumentou 300 metros de distância. E, sabe, algumas coisas que vai acontecer. Então, assim, a gente consegue, né, através da nossa expertise que a gente teve no decorrer desse tempo todo que a gente trabalha de te com telecom, né, é, agregar, juntar, montar, fazer um pacote né, e colocar isso em prática. Né, isso, não, isso não é uma coisa que a gente vai começar amanhã, não, tá, pessoal? É uma coisa que a gente já tem. Né, eu estou dentro de um provedor aqui na sala de um provedor que é um provedor que a gente pratica isso, né? É, se, se vocês... Né, eles deram até liberdade, falaram, oh, se quiser mandar mensagem para mim aqui, a gente fala de vocês, então... É, agradecer né, pela... pela é, 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 estadia aqui, né? É, acabou que deu sorte, tá? Isso aqui, eu contar aqui uma coisa particular, cara. Aqui, Sim. aqui tem, tem uns parentes por aqui, sabe, cara? <risos> deu tudo certo, cara. É um negócio é, é bem, bem bacana, cara. E aí, é, pessoal, né? O Clênio com a Inês aí, o pessoal bem, bem bacana, nos acolheu bem desde o início, desde quando a gente começou a negociação. É, enfim. É, pessoal bem bacana aí. Mas é isso. Um abraço, um abraço para essa galera aí que te recepcionou aí, para esse provedor que você está né, dando essa consultoria aí. Um abraço para todo mundo, acho que acredito que eles estão assistindo aí. Um grande abraço para vocês aí. Ó, é, nosso tempo está quase acabando, tá? A gente já vai partir para os sorteios aqui. Eu só quero que você me confirma uma coisa, tá? Primeiro eu vou mandar mais uma vez o link do WhatsApp é um grupo no WhatsApp que eu criei na outra live para você que quer fazer um contato mais direto com o pessoal da Upgrade SP. Só você entrar nesse grupo do WhatsApp que eu mandei o link aí na, na, no chat para vocês. É, bom, as minhas perguntas acabaram, né? A, un, a única pergunta que eu tenho né, para a gente partir para os discursos finais aí seria... É... Como que é o nome do, do negócio que vocês vão sortear mesmo? Em Map 6. Em Maps. Em Map. Em tá. Map. Pronto, a caneta parou de funcionar aqui. Pronto. Em Map. No chat. Tá bom. <risos> Anotei. Pra quem já Anotei. É... Anotei. 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 Juliano, Juliano, Ingrid, Caio, quero agradecer muito vocês por ter disponibilizado esse tempinho. Né, para apresentar o upgrade SP para o pessoal. Esse chat, na verdade, esse vídeo vai ficar gravado, você que está assistindo depois, o link dos nossos parceiros vão estar tá todos aqui na descrição do vídeo. Estão vendo que tão, um está no provedor, outros dois estão em escritórios aí diferentes. Eu queria que vocês comentassem, eu queria que vocês mandassem um, um, um recado final para quem está assistindo aí. Sem brigar. Sim, sim. Um por sim, vez. Sim, sim. Ei, hey, Thalisson, eu tô no provedor, mas os dois estão no, no, na nossa sede, aí é, é a nossa ah, sede. Tá? É, a Se nossa sede. Tá outro, então. é, eles estão eles bem, eles estão bem, estão em casa. Cara, olha só. Não, dá dá para ver, né? Você tá pelo contraste, eu com duas blusas aqui em Curitiba, no frio, e o Juliano lá só de camisa, pelo jeito. De boa, de boa. Olha só. Então, Juliano, João, começar pelo Juliano, pela Indy, pelo Caio, vocês que decidem aí um recado final para a galera que está nos assistindo. Pode, pode falar, Caio. Ah, só queria agradecer o pessoal, o público mesmo. A gente viu que teve bastante entrada de, de pessoas aí na, na live, né? Então, espero que vocês tenham acompanhado ali desde o início. Saibam agora o que, que é o máquina de vendas, né? O que, que a gente faz com esse novo produto além da consultoria que a gente apresta, né? E que o objetivo justamente é agregar valor, dar upgrade aí no provedor de vocês. Como o Juliano falou, né? Bater os, uh, alcançar ali a meta dos sonhos dos, dos diretores, dos, dos provedores. <risos> Mas é isso, queria agradecer a todo o pessoal, a, a, aos nossos clientes que já apostaram na gente, aos nossos parceiros que a gente citou, pessoal de, de confiança que Pessoal sério, que presta um serviço muito bacana. E mandar um abraço mesmo para o pessoal que está nos assistindo. Show de bola. Obrigado. Ingrid? É, agradecer a todo mundo aí que acompanhou essa uma horinha aí com a gente. 
Quem tiver dúvida sobre a Upgrade, entra lá no nosso site, nas redes sociais. Toda semana a gente tem um conteúdo muito legal e bem útil lá. Então, segue a gente lá, entra no nosso site, dá uma olhada lá, qualquer dúvida, chama no WhatsApp, manda um, um contato lá, que a gente retorna. Vamos, vamos aí marcar uma conversa futuramente. E sem compromisso, né? E falou compromisso, todo mundo foge, né? Uma conversa sem compromisso, um café, uma, qualquer coisa. E... Curte nossas páginas lá. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado. E vai, Corinthians. <risos> caiu a live. Caiu a live. Caiu a live. Eita, Alisson. Cara, agradecer aí, né? Mais uma vez estar tá aqui junto com você, que é nosso parceiro master do negócio, né? É que nos ajuda sempre, né? Com todo Obrigado. esse carisma aí, né? Espero que essa pandemia acabe logo para a gente poder encontrar nas feiras, né? Para a gente poder ter aquele network ali, tomar aquele café, aquela cerveja ali no, no, nos bastidores né? da, da, das feiras que tem por aí. Né? Agradecer né? a todos os nossos clientes, né? todos né? os provedores que confiam no nosso trabalho. Né? E agradecer a todo mundo, né? os nossos parceiros, né? como eu disse, né? SVA+, com o Beat Trainers e, e, a, e a parte do, do League Doctor, né, o Se Liga na Dica do Luiz e da Anne ali, pessoas incríveis. Uhum. Pessoal, fala lá, eu, falei, eu ouvi falar de vocês, na, o pessoal da Upgrade falou, o pessoal tem, tem coisas, novidades, bacana, bastante coisas bacanas ali, né, que eu tenho o Se Liga na Dica, o Ence Cursos, cara, que é uma plataforma incrível ali, que tem, mais, igual, igual eu falei, mais de 100 cursos, né, a Tip Brasil, que... Né, a parte do MVNO ali, cara, que está em alta, né, para aumentar... Uhum valuation de, de provedores, enfim, é, é, a parte do, da XC, né, nem se fala, né, você igual eu brinquei contigo, né, você meio que confundiu que é, a gente é tão parceiro da XC é ali que, né, que, que dá para dá confundir, né, e junto com a Via Cell, né, que a gente encontrou esse sucesso de, né, de, 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 de integração junto à Opa Suite ali, né, para ter um PABX bem bacana, né, procure a gente aí, que a gente tem outras informações para poder ajudar você é, colocar o teu, o teu PBX é, funcionando bem bacana aí. E agradecer né, a todo mundo que ficou aí até essas horas para poder ouvir um pouco da, do que a gente tem para falar. Beleza, cara? Sim. Obrigado, Juliano. mais uma vez, de toda a turma aí da Upgrade SP. Né? E contem com a gente, tá? Mais uma vez, lembrando o link... O pessoal do Upgrade FB vai estar aqui na descrição do vídeo, para você que está assistindo essa live depois, tem a galera que assiste depois, né? E vou jogar mais uma vez no chat aqui, para a gente não perder o embalo. Uh, em, em tarde. De WhatsApp, sim. Uma, uma coisa que eu pô, esqueci de falar com a nossa equipe, né? Equipe Upgrade, que está aí acompanhando, né? o pessoal do, do, do Máquina de Vendas, né? o pessoal que, que cuida da, da, das nossas agendas, enfim, todo mundo que está tá assistindo, agradecer aí pelo pela força que nos dão, né, que se não fosse esse pessoal aí para poder, né, tá, tá fazendo o back office por trás de, de, desse, desses três pilares aqui, né, nada disso aconteceria. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, obrigado, uma ótima noite para vocês e vamos se falar daqui a pouquinho no Zap, hein? Fechou, combinado. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Um abraço para toda a equipe. <risos>